we can fix it mpenzi mtazamaji wa runinga ya fix tv kuna msemo unaosema kwamba ukimuelimisha mwanamke umeelimisha jamii na kukutajia tu wanawake tajika ambao walikuwa katika historia tukiangalia Maria Antoinette huyu mwanamke alikuwa ni mwanamke bomba ni mwanamke ambaye mambo alifanya ulimwenguni mpaka anakumbukwa mpaka sasa tunao mwanamke anaitwa Cleopatra Cleopatra huyu alikuwa ni queen na alikuwa ni mwanamke ambayo alikuwa na uwezo mpaka wa kijeshi leo ndani ya Fix TV tumebarikiwa na mwanamke bomba nikisema bomba na maanisha mwanamke kiongozi mwanamke msomi na mwanamke mwanasiasa Three in one. Na kumbuka sijataja mama na sijataja kiongozi pia katika jamii kwa upande wa kina mama. Karibu sana katika studio za Fix TV mam. Shukran sana. Karibu sana. Asante sana. Pengine niko pato nafasi uweze kujitambulisha wewe ni nani, unafanya nini na katika women empowerment Je, umefanya mbinu gani kuweza kuinua kina mama katika jamii? Shukran sana. Karibu. Nimefurahi sana siku ya leo kufika katika studio hii ya Fix Media ikiwa nani ya Rabai, nani ya Kilifi County hasa hapa katika sehemu ya Mazera. Kwa majina mimi naitwa Mama Witness Tuma. Mimi nikiwa kiongozi ndani ya Kilifi County, kiongozi mama ambaye kwa hivi sasa niko na kofia mbili. Kofia kwanza nikiwa mwenyekiti maendeleo ya kina mama Kilifi County na pia nikiwa coordinator mwangalizi wa ofisi ya mama yetu Gertrude Mbeyu ndani ya Kilifi County. Asante sana mama. Mm-hmm. Karibu tena katika studio za Fix TV. Asante sana. Mama jana ilikuwa ni siku ya kupanda mti. Mm-hmm. Siku ambayo ilikuwa ni holiday ya serikali ya kuweza kupanda mti. Mm-hmm. Je, ukiongelea kwa niaba ya kina mama. Je, jana ilikuwa ni siku ya maana. Kusema la kweli ilikuwa siku ya maana sana. Kwa sababu siku muhimu kuwekwa ya kupanda mti. Mti ambao ukiangalia mambo yake yanavomkinga mama. Mimi binafsi jana nilichukua jukumu na watoto katika kijiji changu. Na nikasema leo ni siku ya kupanda miti na sisi tutapanda mti wa mpesheni. Mpeshe. Kwa sababu mpesheni ni tunda ambalo kwanza ni gali na tunda lake ni nadra sana kulipata. Kwa hiyo na kitanda eh, kuna kitanda ambacho nimekiset pale kwangu shambani, alafu nikaweka miche kadhaa miche karibu hamsini. Kwa jana nilijitolea pamoja na wale watoto kuwafundisha umuhimu wa huo mti na tukapanda kabisa. Naam, asante sana mama. Naam. Hata mimi pia nilipanda mti. Ah, vizuri sana. Kama mti unapopandwa uh-huh. mazingira yanakuwa mazuri. Sana. Mazingira yanapokuwa na mazuri, mm. hata yule mama pale nyumbani na kijana anapata unafuu kidogo katika maisha yake. Kabisa. Mama kwa kutuongelea miti tuingilie kidogo masuala ya mabadiliko ya tabia nchi climate change. Wewe uh-huh. umekuwa ni champion pia katika masuala ya mazingira. Kweli kabisa. Kisiana pia na kina mama. Je, climate change sisi kama nchi na tukiongelea pia mama je mama ana nafasi gani katika kuweza kujihusisha kuweza ku climate change inaendelea sasa kwanza ngoja nikwambie mabadiliko ya tabia ya anga hiyo climate change sisi watu wa kilifi hasa kina mama tumeangazia na tumeangalia kwa kina kabisa mabadiliko ya tabia ya anga jinsi ambavyo yameathiri mama kwanza ukitafakari huyu mama donda sugu ambalo limepiga mama mabadiliko ya tabia anga joto limekuwa jingi limefanya ardhi kwa moto imeyeyusha maji maji yamekauka visima vimekauka hata mwenye kuchimba hapati kisima karibu kwa hiyo mabadiliko ya tabia anga yameathiri mama wacha mama wa town ambaye atapata maji kwa mfereji yule mama wa kule nyanjani ni amke saa tisa. na kabla kuamka saa tisa, ujue huyu mama amelala saa tano, saa sita. na huyu mama ukipima masaa yake anaolala anakata katika saa sita, saa saba, saa nane, masaa mangapi hayo matatu mama lazima amke saa tisa. kwanza aombe amshukuru Mungu kwa usingizi aliyompatia na ulinzi aliyopata kisha aanze kujiuliza leo nitapata maji wapi jana nilienda upande huu leo huenda nikapanda huu kwa hiyo mama ndani ya Kilifi County mama asilimia themanini wanalala masaa matatu kwa usiku jiulize mama huyu changamoto anayoipata 
Kwa hiyo mabadiliko ya tabia ya Yanga yameleta donda sugu kwa mama ndani ya kilifika. Na si mama peke yake hata mtoto wa kike. Maana yule mtoto wa kike lazima amsaidie mama arauke waenda kabebe mitungi miwili mitatu. Na ni kama ni mferejini warauke pale wahakikisha umetia maji. Kwa donda sugu la mabadiliko ya tabia ya Yanga yameathiri mambo mengi sana. Na ukiangalia wa mombo akasema interventions ni mambo gani ambayo yangefanywa ya kuhakikisha kwamba huku mbele tunamwanga viongozi wetu hivi sasa wameangalia wangeangalia jinsi ya ku harvest jinsi ya kukinga haya maji na hivi sasa mvua ya mwagika maji ni mengi yanaotoka huko juu la kuzuzunisha ni kwamba maji yanamwagika kwenye galala na inaenda kuingia baharini hapa ndipo ambapo serikali yetu ya Kilifi County na wale viongozi wangeshikana waka harvest yale maji. Na ninakika kwa sababu serikali imeanza hivi sasa wana muda miaka minne mitano waje na mikakati. Ni jinsi gani wata harvest yale maji yatiwe ndani ya matangi makubwa ya nyunyizo kwenye mashamba yaweze kukingwa watu waweze kupata. Mam kufasau unaotaja masuala ya mazingira wanakumbusha marehemu wa Gare Madhai. Mm. Alikuwa ni mama lakini alijihusisha sana na masuala ambayo alianza pia kupea Kenya sifa pamoja na yeye mwenda zake pia kumpa sifa hata akapata Nobel Peace Prize. Je mama uh, mwanamke wa Kilifi na wa Kenya anahusishwa kweli na anahusishwa kabisa katika masuala haya ya climate change? Hivi sasa Serikali yetu imeanza mikakati. Imeanza. Lakini sisi kama shirika la maendeleo ya wanawake tumekuwa na washa mbalimbali mbali, za kuwahusisha kina mama mvua hakuna lakini maji anayotumia kuosha vyombo wasiamwage kiholela. Yawekwe kwenye magunia, yamwagwe kwenye magunia, mboga zipandwe ndani ya magunia, ni beseni limepasuka lisitupwe, apande mchicha pale, ni gunia li tiwe mawe na michanga litobolewe tundu iwe ni kama kitchen garden yake ili sasa badala ya kwenda mbali kununua mboga yale maji machache anayatumia pale mikakati mingine kila mama ahakikishe katika shamba yake amepanda miti hiyo ndio mikakati ambayo hivi sasa tunaiboresha kama kina mama maendeleo wanawake tukihakikisha vijana wetu wameshika hiyo kasi ya kuhakikisha tunapanda miti na mtukimaliza kuna swali ningependa kukuuliza. Kuwa kuna dhana kwamba mwanamke hasa nafasi yake ni jikoni. Na leo kuna mama pale jikoni pengine anatazama kipindi hiki anakuangalia. Anajiuliza kuna msemo mmoja wa kimijikeno unasema uh, kidogo nimeusahau lakini anasema kwamba mama yeye nafasi yake iko jikoni. Je, kule mama anakutazama na anashindwa pengine yeye nafasi yake katika climate change maana anaisikia ni gani? Pengine unaweza kumpa mbinu moja mbili tatu ambaye akifanya pale nyumbani naye pia atakuwa amefanya kuchangia katika kuweza kusaidia nchi na tabia nchi. Kwanza nataka kusema ule msemo wa kusema mama kuwa kazi yake ni jikoni naomba tuweke kwenye kisogo. Hivi sasa mimi nikiwa retired education officer, afisa le staff katika ofisi ya elimu, nikiwa hapa hapa Kaloleni. Mimi nimesistiza shule zote kwenda kitengo cha shule ya Ngumbaru ili kina mama watenge masaa ya kwenda kujiongezea masomo ili huyu mpate elimu ili huyu mama asiwe ni kuwa yeye ni wajikoni hilo limepitwa na wakati hivi sasa tunaenda kwa equal equal share equal equal share hali ya kuwa kama ni kamati waume watano na wamama watano hiyo ndio elimu. Mshikilia kidogo mama. Hilo ah. nalipa nikuulize swali ambalo pia mimi wanaulizwa sana. Je, mtoto wa kike ameangaziwa sana kushinda wa kiume katika jamii tuliopo sasa? Mtoto wa kike ameangaziwa kweli. Kwa sababu ukiangalia viongozi wengi ndani ya Kilifi County ni wa kiume. Na tumesema haiwezekani lazima tulemuelimishe huyu mtoto. Na hata yule mama yuko kule jikoni hakupenda kukuwa jikoni kwa sababu wazee wetu kule nyuma waliona kumuelimisha mama ni kama kupoteza pesa. Na sasa tunaombea kina mama njooni. Hata uko umri kama wangu, kuna watu umri kama wangu lakini bado wanaendelea kusoma. Kuna mama ambaye alifanya mtihani na watoto wake darasa la nane na akafanya mkutano wake wa darasa la form 4 na hivi yuko pwani university na ametoka nyumbani na ni mama mtu mzima na hayo ndo masomo ambayo tunasisitiza katika ofisi yetu ya elimu kuhakikisha mikakati imefunguliwa kuna shule za ngumbaru katika skuli zote za primary
ili yule mama aweze kupata elimu na yule mama akipata elimu ataambiwa sasa mabadiliko ya tabia ya yanga yanaletwa na A B C D kwa hiyo unapofanya hivi unajikinga na haya unapofanya hivi unajikinga na maisha na mama anaweza sasa kujiweka standard ya wale wengine hatimaye uchaguzi unapokuja hatabakia pale atakuwa na elimu na ataweza kuingia katika kamati ndogo ndogo. Mama pia kuweza kuingilia tu na uliniambia kwamba pia we ni mwanasiasa. Mm. Kuweza kuingilia safari kwanza kabla hatujaingia hapo. Mm. Je, mama wa Kenya anaogopa siasa? Kwa sababu unaona mara nyingi sana sijui kama unajitokeza kusimama ama ni waoga ama wanataka wapewe na silver plata. Je, wewe kama mama, unaona katika siasa mama anajitosa kabisa katika vile viti na kuweza kusimama katika eh, elective posts? Nakwambia Mama wa sasa si mama wa jana. Wa mama wa sasa walikuwa wa zamani walikuwa hawajaelewa mambo ya ugatuzi ni nini. Hivi sasa kina mama wameelewa ugatuzi ni nini na ya kwamba serikali imekuja chini na njani na serikali ni yetu sote. Kwa hiyo tumesemezana sisi kama kina mama na sababu nimekwambia kuna shirika la maendeleo ya wanawake. Leadership usingoje upewe you grab unachukua. Chukua. Tumesema hakuna kungoja kupewa saa nini? Tumeambiana kina mama tusingoje kupewa. Tunafanya nini? Tunachukua. Mpenzi mtazamaji wa Fix TV leo ndani ya Fix TV kuna joto. Anajiita mama, mamba ngangari. Wacha leo nikupe jina. The lioness from Kilifi. Oh yes. Asante. Hatungoje kupewa. Tunachukua. Tunachukua. Eh. Mama kidogo. Hebu tupe safari yako ya siasa. Mimi nikiwa mama mwalimu nilikuwa education officer katika ofisi ya elimu hapa Kaloleni na wakati huo mimi nilikuwa nahusika sana na masuala ya watoto wenye changamoto mbalimbali hasa ulemavu nilikuwa nazunguka ndani ya Kaloleni nazunguka county yote ya Kilifi pamoja na shirika la APDK ili kukusanya kina mama wenye watoto wale mavu na tukiwazungumzia ulemavu unaletwa na nini na ni jinsi gani unaweza ukafanya mtoto huyu ana ulemavu usimweke nyumbani mtoe mpeleke shule na kama hana wheelchair hana zile za kutembea appliances tunafanya bidii wanapata basi ugatuzi ulipoingia 20 2012 nikasema hapana singojei kuambiwa najitosa ndani na nikajigatua mwenyewe i went on early retirement nikasema hapana nitajaribu na nikanuia kiti cha deputy governor wakati huo lakini hey, siasa watu wanapanga mezani by far. Umesema siasa ni karata. Ah, siasa ni karata. Unarusha saba kabisa. Eh, hey, yes. Ah, na ukizuba unatupwa nje. Sasa mimi sikukaa pale mezani. Nikajua mikakati yenda vipi. Ah, nilewa kando. Nikaambiwa we mama kaa kando tutakupatia kiti. Nikasema oho, kumbe mambo ni haya. Sawa sawa. Na nikaa kando. Lakini siku give up. 2027 nilijitosa nda. Safari hii tukashikana na wakina mama. 2022. 2027. 20, 2017. Yes. Aha. Nikaingia ndani kama women rep. Nikaenda na chama cha nyumbani. Kinaitwa chama cha Kadu Asili. Nikaangalia, nikaangalia, nikaangalia maslahi ya chama. Nikaangalia, hapana serikali yapangwa mezani. Na serikali inaenda na chama sikutoboa sikutoboa na sikukata tamaa 2022 niliingia ndani 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 umesema 2022 ukaingia tena ndani na chama cha ODM the party for the people the people's party people's party na nikaenda nacho sambamba na nikaenda nacho sambamba mpaka nikafika pale juu tikiti ilikuwa ni yangu lakini kwa sababu ya maslahi ya chama na baba wa chama mheshimiwa Raila Molo Odinga nilikaa na yeye one on one one on one na kanema mama chama ni chetu na lazima tujipange ndani ya nyumba na kila mtu awekwe mahali pake kwa sababu baba alikuwa amepigania kikiti miaka mingi na alikuwa amepanga ground akaniambia wacha tujipange mama na nikakubali kupangwa nikaambia wewe kaa hapa halafu mambo yakienda vizuri tutakuweka hapa kwa heshima ya baba nilibidi ni step down nika step down nika support candidate wa women rep wengi waliniambia pana nenda kandi nenda private nikasema hapana lazima ni support chama na nikaenda na chama mpaka mwisho mpaka 
serikali kaingia ya Kilifi County na governor kaingia na women rep kaingia na senator kaingia na chama cha ODM. Kwa hiyo mimi nilifurahi na baada ya hayo Mheshimiwa Raila hakupata na kwa sababu hakupata ilibidi mama women rep aliyeke kwenye ofisi yake na kwa sababu paka leo niko pale lakini ujua ya kwamba ni nyama nilitolewa wapi mdomoni na unajua mwanasiasa ni sawa na mtu mwenye upele huu mwenye upele bwana hawezi kuacha kujikuna siasa inakuja niko tayari na wamama wangu wamesema hicho kiti si cha mtu mwingine kiko pale kina mwenyewe kina mwenyewe wale wenye kuja waje lakini wajue kile kiti kina mwenyewe mama pata tamba la maji hapa ndio fix tv kwenye kiti moto kuna swali nitaka kuuliza na maana nafasi kwanza uweze kunywa maji maana kidogo ni ngumu na nitatanishi kuna msemo unasema kwamba women are their own enemies kwamba kina mama hawapendi akina mama kwa sababu tukiangalia kwa idadi sisi wanaume ni kidogo akina mama ni wengi lakini akina mama hawapigiani kura, hawapendani. Je, ni kweli? Ngoja nikwambie. Huo msemo umesemwa muda mrefu sana. Lakini siasa hii iliyopita mimi nina ushuhuda wakina mama wanapendana. Siasa iliyopita 2022 nina ushuhuda wakina mama wanapendana. Kwa sababu tulikwenda mpaka tukafika mahali lazima ni step down. Na lazima ni step yule ambaye alikuwa ananipinga. Ningekuwa mimi hatupendani singe support yule. Na ningekuwa hatupendani nisinge convince wa mama wa Kilifi wa msupport yule. Ningewaambia tu si msupport. Lakini ninachokuambia inazungumzwa practically yataka mtu awe amekomaa kisiasa. Kama hujakomaa kisiasa you can't do it. Lakini mimi nimekomaa kisiasa na ndio sababu nikasimama nikamwambia kina mama mwelekeo ni huu hakuna mwingine wa kupewa kiti ni mama Gertrude Mbeyo na akakipata kiti akakipata kiti na na mama kuulizia tu hivi je ni challenges ngapi nataka tatu tu ambayo mama amejitosa kwa siasa anapitia the three main challenges ambayo inafanya mwanamke anaweza kukosa kiti ambayo inafanya mama anapoteza matumaini katika nafasi ya siasa ni gani kama gani la kwanza no. fedha 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 ombi langu ni kwa political parties wale kina mama wamejitokeza wale kina mama wamejitokeza ile pesa wanatakana walipwe isiwe sawa sawa na wanaume unamaanisha nini kupata certificate lazima ulipe 250 150 wakina mama wapwe pesa ya chini angalau iwe angalau iwe chini wapate nafasi waweze kupata nafasi changamoto nyingine ambayo kina mama wanakumbana nayo ni stigma stigma madharao ile imeona imeona meru ya kwamba mama hawezi kutawala hiyo imepitwa na wakati ni wakati wa kupeana mama uongozi kwamba kuna taasubi ya kiume exactly. imeingia ndani ya sasa na licha hivyo ukif... ni vile 844 imeisha juzi but ukiangalia zile shule nyingi ambazo zinafanya vizuri leadership ni ya wamama ambao ni head teachers wa hizo school nenda akafanya search utaangalia the best leaders ambao wana run institution are women na huo ni utafiti ambao nikiwa education officer niliona na nikahakikisha katika interview za wamama wengi wao wanapata hizo nafasi za kupata leadership. Kwa hivyo unasema two main challenges kwanza ni fedha. Pili umesema kuna taasubi ya kimadharao. Je, kuna ya tatu kimalizia malizia? Ya tatu culture. Culture. Retrogressive culture. Culture. Mm-hmm. Ambayo sasa unaangalia hata zungumzaje mbele yetu? Mwanamke tu. Mwanamke atazunguza jamii yetu. Hawezi huyo. Hapana, hiyo imepitwa na wakati. Wacha mama apewe hiyo nafasi. Kama serikali inasema lazima percentage ya kina mama iwe pale. Lazima waume na wazee wetu waelewe ya kwamba hino ni policy ndani ya serikali na ndani ya nchi ya Kenya wakina mama wapoe nafasi. Kwa hiyo hiyo culture imepitwa na wakati. Kabla tujamalizia malizia mama, naona muda pia umesonga. Na. Kuna watu wanasema kama bibi yako ama mke wako akiingia katika maendeleo ya wanawake anakuwa na kichwa kigumu. Je, ni kweli mama? Hakuna kuwa amekuwa na kichwa kigumu. Ngoja nikwambie. Mama akiwa katika uongozi. Wewe utashangaa. 
kwa sababu mambo yatabadilika pale ndani ya nyumba kwa sababu tangu hajui yeye ni mheshimiwa hata yeye akipita pale wewe bwana ile heshima atakayopata katika eneo lile la pale mtaani litakuwa tofauti manake chukulia kiongozi wa nyanjani ambaye ni mama katika ward MC akiwa pale hajaongea kuna mama kiongozi lazima ongee kama ni mke wako utajisikiaje katika umati mke wako ndio pale anaongea anatambulika viongozi wote watakofika pale lazima kiongozi wa kwanza ni kijana wa pili ni mama na si mwingine ni mke wako amesimama kutoka hajui kuzungumza mpaka anaweza kuaddress mwati we bwana hutasikia rap kwa nini ukasirike pale ndani ya nyumba na licha hivyo kuna allowance ndogo ndogo ambazo yule mama yupata kama alikuwa hapati akienda mkutano manake ni kiongozi anapata sitting allowance maisha yake bora maisha na mambo yanabadilika kwa hiyo kuna faida kuna faida kwa hiyo kuna faida mama kuweza kujiunga na wenzake anakuwa more informed anakuwa mama mwenye focus anakuwa mama ambaye ataweza kuinua jamii na ni ngazi usiwaone kena zipora kitonya kina fibia sio walianza maendeleo wanawake kina mekatilili mekatilili niposa tarehe 20 da tarehe 30 sisi kina mama kilifi county tuna mwenzi mama yetu alipigana wakati ule wa ukoloni na tukasema tunalo vazi letu nitarudi tena hapa studio nikiwa na vazi letu la kitamaduni ambalo tunaenda kulienzi na tumeipangia siku ya kushuti msiogope msiogope kabisa ni nzuri inainua nyumba zenu hatutakaliwa hamtakaliwa sio chapati hakuna kitu kama hicho shukran sana mama kulizia kuna kikundi ambao kinaitwa ngaf na. ambao unajihusisha pia nalo ningependa uweze kutueleza ni nini na pia naweza kwamba kuna event ambayo yaacha ni event ambayo itakuwa inashughulikia nini na mambo gani karibu sana mama shukran sana serikali katambua mama serikali katambua kijana serikali katambua mlemavu serikali katambua mzee na ndiposa wakasema hawa wote wacha tuwatengee pesa maalum ambazo mezinaitwa nga funds zile pesa zikawekwa katika ofisi ya women rep ili wamama wetu wajeke kwa makundi vijana wajeke kwa makundi wale mavu wajeke kwa makundi na hata wazee wa nyumba kumi na wazee wa kule nyanjani waweze kupata zile grant zile grant ziko pale katika ofisi ya mama women rep ziko pale mtu kuna mwakilishi katika kila sub county ambaye mnachukua zile form wanajaza na wakishajaza wanatengeneza kama ni kitabu ambacho kinaruhusiwa na zile makaratasi yote yanayohitajika pamoja wakipeleka pale vile vitabu vinapelekwa Nairobi baada ya kutoka Nairobi kila sub county kila ward mheshimiwa anazunguka katika kila sub county na anaita yale makundi kuyapeana cheki zao na mbali na hiyo kuna pia scholarship ya watoto wale ambao wametoka katika jamii wanapewa huo fadhili wa scholarship na kusoma. Kwa hiyo ni fundi ambayo mimi ningependa kuhimiza dada zangu, kina mama ambao hajajiunga kimakundi, waweze kujiunga kimakundi, watembelee ofisi yetu pale na wakitembelea ofisi yetu pale wataweza kusaidika. Na pia yuko coordinator hapa ndani ya Rabai ambaye anahusika na hiyo makundi, anahusika na hizo pesa, mimi nitaacha namba zao za simu ili sehemu hii ya Rabai ukimfikia yeye anaweza kuja akaona hayo makundi na akawapatia zile form waka apply na wakapata pesa za kujiendeleza. Nikimalizia kama ulivyoniambia tunayo sherehe tarehe 30 mwezi huu wa moja sherehe ambayo tunaita Kishutu Day siku ambayo mimi mama wakilifi pamoja na wewe tukutanike pale katika uwanja Karisa Maidha ni siku ambayo tumeunganisha na mambo ya climate change, mambo ya tabia badiliko ya anga tuelezane. Mabadiliko ya tabia ya anga yana madhara gani? Ni mambo gani tunaweza tukafanya safari hii ni ndefu hatujui safari hii ya mabadiliko ya tabia anga itaisha lini ni mikakati gani kama mama kama kijana unaweza ukaifanya ikaweza kubadilisha maisha yako na pia unajua mabadiliko ya tabia ya anga yameleta stress yameleta hormonal imbalance yani viumo mambo yanabadilika katika mwili wako ambao kama na wale watoto wetu wa kike siku zile ambazo ni za kawaida ya mwezi ni mara moja kwa sababu ya mabadiliko ya anga inatoka mara tatu mara nne wengine hawajielewi mzazi anamsomea yule mtoto 
pesa zenyewe ni shida. Kwa hiyo ni siku ambayo tutaelimishana, ni siku ambayo tutakuwa na wataalamu mbalimbali, psychiatrist, psychologist ambao watakuwa kwenye mahema mbalimbali wakiweza kuwa na counseling session. Wakiwaeleza usikate tamaa, usivunjike moyo. Maisha bado kuna maisha pale mbele. Hata ndipo sasa siku ya leo nimetembelea station hii ya Fix Media, nimepata fursa ya kuzungumza na vijana na tukasemezana ni njozi ambayo naomba Robert na wewe mwenzangu ambao umekaa pamoja nami sijashika jina lako innocent, innocent. wow kama jina langu witness Asante. nataka hilo njozi ya hawa vijana isififie nataka njozi hii iweze kungaa na ingae na ingae siku moja nani ya Kilifi County katika Rabai sub county mimi ombi langu nataka tuwe na center kubwa sana Nataka tuwe na center kubwa sana. Center hiyo ambayo itakuwa kule Nairobi tuko na Multimedia College. Multimedia College. Ya vijana hawa nasomea wanaenda kule. Kwa nini mbali? Tuataka chuo chetu hapa ndani ya Rabai. Mfano kielelezo. This is a humble beginning. Huyu ni mtoto akue shika mshumao nataka njozi hii ambayo mko nayo ikaweze kukua na mwanga huu tuweze kuendeleza uwe ni mwanga si peke yake rabai lakini mwanga huu uweze kuenea vijana wasivunjike moyo vijana wasi give up ni safari tutembee nayo safari tutembee nayo na amekuwa ni mama witness suma mama wa nguvu na kwa kuwasha kwa mshuma huu na kwa mwanga huu nilioboa mkononi sina budi ila kusema nani kama mama hakuna na leo imedhibitishwa kwamba mama tosha kwamba what a man can do a woman can do better hadi wakati mwingine nimekuwa na wadha wako innocent oh chenga ndani ya fix tv kumbuka tunasema Fix TV we can fix it. Fix TV we can fix it. Of course. Asante. Shukran sana. Fix TV we can fix it.